こんばんは、金美館通りの藤村です。今日はどこまで追加メニュー的なことは頼めるのというお話をしたいと思います。出張系のお店やお風呂屋さんじゃない店舗型の個室接客系のお店ってオプションと言って有料の追加項目がある場合が多いんですが、お風呂屋さんではほとんど見かけないですよね。あったとしてもコスプレくらいかと思います。これは何でなんですか出張系のお店とかが色々と新しいイベントや追加のオプションを考え出しているのに対してお風呂屋さんはこういうところが古いし保守的すぎると思いますみたいな質問をいただくこともあるんですがこれはやっぱりちょっと致し方ない理由があるんですね以前、なんであれがタブーなのお風呂屋さんの暗黙ルールという動画でお話をしたように、お風呂屋さんは一応公衆浴場なので、表立ってホームページの料金説明のところに追加メニューで電動マッサージ機なんて書いてしまうと、え、まさかとは思うけど、このお店って性的なお店なのではというあらぬ誤解をですね、受けてしまう可能性があるから書かないんですね。いや別に電動マッサージ機は健康器具ですから別にいいんじゃないかとも思うんですけどね。というわけで出張系やその他の大人のお店でオプション扱いをされているような内容はお風呂屋さんでは基本的にその女の子と男性との個人的な合意に基づいたやり取りだけで行ってお店は一切関与しないよという形です。それで実際どこまでが許容範囲なのかという話になるとそれは女の子にもよるしお店の価格帯も若干影響してきます言うまでもなく高級なお店の方が多少ハードな内容でも OK という女の子は多くなりますねそれではここから出張系などにはよくある代表的な追加メニューを見ていきながらお風呂屋さんでの許容度を考えていきたいと思いますまずはコスプレこれはですね、お客様が持ち込みする場合はほとんどの女の子が OK かと思いますただこれに関しても嫌がられるパターンというのがあったりもしますから詳しくはまた次回の動画でお話をしますねコスプレに関しては最初からお店側が衣装を何種類か揃えて無料で選択できるお店もあったりしますからお風呂屋さんの中でも比較的なじみのあるメニューと言えるかと思います次にニーハイやストッキングこれも女の子が嫌がる理由もないので、持ち込みでしたら初対面からいきなりのリクエストでもほとんど OK かと思います。これに関しては高級店だったら面と向かってリクエストしたりしなくても話の流れとかで、俺黒のパンストが大好きなんだというようなことをつぶやけば、次の来店時のお出迎えで着用しておいてくれる子が多いんじゃないかとは思います。ただ格安店の手取りだったら自腹でわざわざ用意するのはちょっときついかなという感じはありますね次に電動で震えるタイプのマッサージ機系これはお仕事熱心な子だったりそういうのがもともと好きな子の場合は自分で用意している子もいるんですが割とですね女の子同士で話をしてみるとやっぱり苦手だという子が多いです藤村もこちらに関しては仕事にしろプライベートにしろ苦手なものなので全部お断りはしていました。初対面でいきなりこういうものを持ち込むお客様もいるんですが、本当に断られる場合も多いかと思います。こちらに関してはそういった追加メニューがちゃんと存在するお店で遊ぶ方が女の子の方も受け入れ慣れていると思いますし、心置きなく楽しめると思うのでそちらをおすすめします。次に動画や写真の撮影これは追加のお小遣いを提示されてどんなに高い金額を出されたとしても承諾はしちゃダメですと指導するお店もあります実際何が問題かってお部屋の中を撮影されること自体お店側が困るんですね公衆浴場なのでレジャーボートやアクションみたいなものが映り込んだ画像が外に出てしまうと大変だからですお店のホームページなんかに個室の写真が載っていることもありますが、そういう時も備品関係は一切写っていないですよね。いかがわしいものは存在しないという前提があるからです。ただ最近では実際に動画や写真の撮影がお店として OK というお店もあるようなので、集客手段として有効なのかもしれないんですが、そのうちに問題になったり、どこかから目をつけられたりするんじゃないかという心配はありますね。
撮影自体は別に痛かったりする行為ではないのでお金に忙しい女の子なら金額次第で OK するという子もいるとは思うんですがそのデータがどうなるかなんて何の保証もないわけですから目先のお金で安易に承諾をしてしまうと10年後20年後にそれがどんな形で自分に影響してくるかわからないということを女の子はよく考える必要がありますね次に顔面へのゴールこれは以前、顔へのフィナーレってしてもいいのという動画で詳しくお話をしていますね。接客と接客の合間にお化粧直しをする時間が取れない場合が多いから、断られることも多いかと思うんですが、コントロール自体を女の子に任せて、目にかからないように頬から下の部分だったら OK という可能性もあるかとは思います。次に、飲み込むこと。あのあれですね男性のタンパク質を飲むというものでこれもお風呂屋さん以外だと割とカジュアルに追加メニューにあったりもするんですがお風呂屋さんの女の子は慣れていないのもあって嫌がる子は多いです藤村さんも本当に最初の頃のハッキルにいた時は抵抗なしにグイグイ飲んでいたんですがお風呂屋さんに移ってからは無理になりました慣れてしまえば割と麻痺して大丈夫なものなんですが一度離れてしまうとちょっと抵抗が出てきたりしますねただ高級店でこれをリクエストされるとちょっと藤村としては断りづらいという感覚があったので覚悟を決めて飲み下してはいましたコツとしては舌の上に長く乗せているとしんどいのでむしろ一気に喉の奥で受け止めて味や匂いを感じる前に一瞬で飲み込むことですこの高級店のお金をいただいてるんだからこれくらいは我慢しようという度合いは人によって違うので藤村の場合はこれは含まれていたんですがもちろんそうじゃない女の子もたくさんいますのでその辺は女の子にちゃんと確認をしてみてください最後に聖なる水これに関しても痛い思いをするわけではないので、見せてとか飲ませてに関しては、女の子側としては結構 OK な場合が多いです。女の子が受け身になるような、かけさせてとか飲んでに関しては、お風呂屋さんの女の子の対応範囲を超えていますので、専門店の子にお任せするのをおすすめします。はい。というわけで、今回は、追加メニューがないけど、どこまで追加メニュー的なことは頼めるのというお話をしてきました。こういうプラスアルファのことをお願いするときに、追加でお金も渡した方がいいのって考える男性も多いんですが、大体の子は、次の指名につなげたいという理由から、体に負担のかからないものなら、そのまま OK という場合が多いかと思います。もしも女の子の方からそれは別でお金をいただきたいと言われた場合は有料という話にはなってしまいますがそれも提示された金額とご自身の要望との兼ね合いで最終的に男性がご自身で判断すればいいかと思いますちなみにこういった追加メニュー的なものがハードなものまでほぼ全て基本料金で込み込みで OK というのを売りにしている有名なお店が専属4丁目にはあるんですが130分で12ユキチくらい必要だそうですそれくらい女の子にとってプラスアルファの内容を受け入れるっていうのは体に負担がかかることが多いということですねただコメント欄でお店の名前を出したりはしないでくださいねお店の名前はあくまでもイニシャルトークでお願いしますそれでは今日はこの辺でお上がりなさいませ。